মমিতা দি মমিতা দি তুমি কেন এসেছো আমার ঘরে যাও চলে যাও আর আমার সাথে একদম কথা বলবে না তুমি চলে যাও এখান থেকে তুমি এইভাবে কেন কথা বলছো বাবা এইভাবে কথা বলবো না তোমার জন্য আমাকে সবার সামনে হেটা হতে হলো বাবা মেয়েটা কি জোরে জোরটা মানলো আমাকে কোথা থেকে কি খবর নিয়ে চলে এসেছে রুচিরা চয়ন নাকি প্রেম করছে ওরা নাকি ওই রেস্টুরেন্টে আছে যত সব বাজে কথা শোনো আমার সমস্ত খবর ঠিক ছিল আমার সমস্ত ইনফরমেশন কারেক্ট ছিল চয়নরা ওখানেই ছিল শুধু আমাদের আমাদের টাইমিংটা গন্ডগোল হয়ে গেছিল আবার সেই এক কথা বলে চলেছো তুমি আরে বাবা ওরা যদি ওখানেই থেকে থাকবে তাহলে আমরা কেন দেখতে পেলাম না কারণ ওরা আমাদের প্ল্যানিংটা ধরে ফেলেছিল হ্যাঁ শোনো মমিতাদি তুমি একবার ঠান্ডা মাথায় শোনো তো তুমি ভেবে দেখো যেই পর্ণা আমাকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না সেই পর্ণা গায়ে পড়ে আমার এগারো হাজার টাকা বিল করিয়ে দিল তারপর সেই মুহূর্তে ওই রেস্টুরেন্টে পৌঁছেও গেল এরপরেও তুমি বলবে যে তুমি কিছু বুঝতে পারছো না সত্যি তো আমি তো এটা ভেবে দেখিনি বাবা রে বাবা কি সাংঘাতিক মেয়ে কি ধুরন্ধর বলছে ঈশা আমরা কি কিছু করেই ওকে হারাতে পারবো না নিশ্চয়ই পারবো কেন পারবো না মমিতা দি পর্ণাকে তো আমি এত সহজে ছাড়বো না পর্ণাকে আমি এই বাড়ি থেকে বের করে তবেই ছাড়বো তুমি শুধু আমার উপরে একটু ভরসা রাখো আর আমি যেটা বলছি সেটা ফলো আপ করো কাজ ঠিক হাসিল হবেই বলছো হবে তুমি শুধু বড় না কি করতে হবে আমি করব দেখো আমি তো সারাক্ষণ এই বাড়িতে থাকতে পারবো না আর সারাক্ষণ আমার পক্ষে নজরে নজরে রাখাও সম্ভব নয় তাই এই কাজটা তোমাকেই করতে হবে আর পর্ণা যা শেয়া নামে ওর ওপরে নজর রাখতে গেলে কিন্তু ও ধরে ফেলবে তাহলে চয়ন শোনো মমিতাদি আমাদের চয়নকে ধরেই এগোতে হবে চয়নকে যখনই দেখবে পর্ণার ঘরে যাচ্ছে বুঝবে কোনো না কোনো সলা পরামর্শ করছে তোমাকে সেটা বুঝতে হবে শুনতে হবে আর একটা কথা রুচিরা যদি এই বাড়ির বউ হয়ে আসে তাহলে কিন্তু তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমার অবস্থা খারাপ হবে কেন আর তাছাড়া চয়ন কাকে বিয়ে করলো না করলো তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই তাতে আমার কিছু যায় আসে না একবার ভেবে দেখো মমিতা দি রুচিরা আর চয়নের যদি বিয়েটা হয়ে যায় তাহলে তোমার কপালে কিন্তু অশেষ দুঃখ এমনিতেই তোমাকে এ বাড়িতে খুব একটা কেউ মানে বলে তো মনে হয় না তুমি একদম ঠিক বলেছ ঈশা ওই জবে থেকে পর্ণে এ বাড়িতে এসছে না বিয়ে করে তবে থেকে আমার জীবনে সর্বনাশ নেমে এসছে हिसा শোনো না ভাই তোমাকে তখন ওই অতগুলো কথা শোনালাম মাঝে মাঝে কিছু মনে করনি তো ভাই না না সে তো হতেই পারে অতগুলো লোকের মাঝখানে ওরকমভাবে অপমান করলে আমারও খারাপ লাগতো কিন্তু মৌমিতা দি তোমাকে কিন্তু এই চরের বদলা নিতেই হবে তুমি শুধু আমার উপরে একটু ভরসা রাখো তারপর দেখো আমি কিভাবে কাজ হাসিল করি একদম একদম আমি তোমার সাথে আছি শোনো না আমি এখন থেকেই চয়নের উপর নজর রাখব একদম সুচিরা চয়নের বিয়েটা হতে দেওয়া যাবে না হুম তুমি না মমিতা দি আর দেরি করো না আজ থেকেই কাজে নেমে পড়ো তুমি যাও যাও গিয়ে দেখো তো পর্ণার ঘরে কী কথা চলছে হ্যাঁ আমি এক্ষুনি যাচ্ছি তা যাও 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 ভাবছো ও তোমরা না না কি আর ভাববো 
কিছুই ভাবছি না ওই চয়ন আর রুচির কথাই ভাবছিলাম ওদি ভাই আমি বসার কাছ থেকে সবটাই শুনলাম ইশা তো সব জেনে গেছে এখন নিশ্চয়ই আমাদের কেস খাওয়ানোর চেষ্টা করবে হ্যাঁ চয়ন তোমায় এখন এসব নিয়ে ভাবতে হবে না তুমি শুধু সাহস হারিও না কি বলছো বলো তো এই পুরো ব্যাপারটা মেজা একেবারে ঘোর বিরোধী তার উপরে ইশা সবটা জেনে গেছে এখন নিশ্চয়ই মেজদাকে বলবে বাড়ির সবাইকে বলবে কি যে হচ্ছে না আমার এত টেনশন হচ্ছে না ছোটদা তুই এত প্যানিক করিস না তোকে বলাটাই আমার ভুল হয়েছে জানিস তো একটু ধৈর্য ধর কি বলছে শোন আগে বৌদি ভাই বর্ষা আমার মাথা কাজ করছে না রে এই সব কিছু কিভাবে ম্যানেজ করবো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আচ্ছা চয়ন তুমি তো বলেছিলে যে তুমি সাহস দেখাবে তাহলে এখন এই সমস্ত কথা বলছো বৌদি ভাই আমি সাহস দেখাতে চাই আমি দেখাবো সাহস কিন্তু কেউ যদি জোর করে কাঠি করে জোর করে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন আমি কি করবো বলো চয়ন আমি যে একেবারে এটা নিয়ে আশঙ্কা করিনি তা কিন্তু নয় আসলে এই সব কণ্ঠগোলটা না ওই ঈশা মাঝখানে এসে করে দিল তবে ঈশা যদি কথাগুলো বাড়ির লোককে বলে তাহলে জল যে কত দূর গড়াতে পারে সেটা তুমি আমি কল্পনাও করতে পারছি না মানে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে বৌদি ভাই তুমিও ভয় পাচ্ছ না গো বর্ষা আমি ঠিক ভয় পাচ্ছি না আমি শুধু বলছি আমাদের একটু সাবধানে থাকতে হবে ভীষণ ভালো মানুষ ওই বাড়ির দিক থেকে কোন রকম চাপ হবে না বুঝতে পেরেছো আর এই পয়েন্টটাই আমি কাজে লাগাবো আচ্ছা এটা হলে কেমন হয় যে ধরো সামনে রবিবার যদি রুচির বাবা মা আমাদের বাড়িতে তোমাদের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসে তাহলে সম্বন্ধ মানে কি বলছো বলো তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আরে বাবা চয়ন এটা না বোঝার কি আছে দেখো রুচির বাবা মা যদি তোমাদের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এ বাড়িতে আসে তাহলে তো কোনো সমস্যাই রইল না তাই না তাহলে তো তোমাকে নিজের মুখে রুচির কথাটা বাড়িতে বলতেও হলো না এদিকে তোমাদের সম্পর্কটা কিন্তু পরিণতির দিকে এগিয়েও গেল কেমন ভাবে বৌদি ভাই দেখো রুচির আর বাড়ির লোকজন যতই ভালো হোক না কেন কিন্তু হুট করে এরকম একটা প্রস্তাব মানবেন কেন ও ফো তুমি সেটা আমার উপরে ছেড়ে দাও না দেখো এই বাড়িতে তো প্রেম করে বিয়ে করা নিষিদ্ধ কিন্তু সম্বন্ধ আসলে তো কোনো সমস্যাই রইল না থেকেও বড় কথা এই বাড়িতে যেমন জেঠু রয়েছেন মা রয়েছেন তেমন তো ঠামিও রয়েছেন বাবাও রয়েছেন আর আমরাও রয়েছি আচ্ছা তোমাদের কি মনে আছে আমাদের বিয়ের সময়ও কিন্তু ঠাম্মি শেষ কথা বলেছিলেন দেখো যা ভালো বোঝো করো কিন্তু প্লিজ আমার জন্য আর কেস কেউ না প্লিজ আমার এটাই জি ছোটদা ছোটদা তুই না নিজের কথাটা ভাব বৌদি ভাই নিজেকে ঠিক সামলে নেবে তাই না বৌদি ভাই একদমই তাই শোনো না বলছি তুমি আর এসব নিয়ে একদম চিন্তা করো না তাহলে এই কথাই রইল রবিবার দিনকে কিন্তু রুচির বাবা মা এই বাড়িতে চলে আসবে আর একটা কথা আমি কিন্তু রুচিকে বলেছি যে এই কয়েকটা দিন যেন এই বাড়িতে না আসে এই কটা দিন একটু তোমরা বাইরে মিট করে নিয়ে বুঝতে পেরেছো ততদিনে দেখি আমি এদিকটা কিভাবে সামলাতে পারি রুচিকে একবার ফোন করতে হবে পেটে পেটে এত বুদ্ধি প্রেমটাকে সম্বন্ধ করে চালানো হচ্ছে না আর তো দেরি করা ঠিক হবে না চাই এক্ষুনি গিয়ে ঈশাকে কথাটা জানাই ঈশা
ভাবো একবারে কত চালাক ধুরন্ধর মেয়ে ঈশা বলছি বিয়েটা যদি সম্বন্ধ করেই হয়ে যায় তাহলে তো আমরা প্রমাণই করতে পারবো না যে ওদের প্রেম ছিল আমাদের হাত থেকে তো খেলাটা পুরো বেরিয়ে যাবে কিচ্ছু হবে না বুঝেছি কিন্তু এই সুযোগটা না হাত থেকে যেতে দেওয়া যাবে না জানো তো পর্ণা যদি চলে ডালে ডালে আমিও চলি পাতায় পাতায় আগের বার ও আমাকে ঘোল খাইয়েছিল তো এবার দেখো আমি ওর কি হাল করি আরে বাবা কি একা একা বিড়বিড় করছো আরে কি একা একা কথা বলে যাচ্ছ আমাকে বলো আমাকে তো কিছুই বলছো না হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো এই কাজটা না আমরা দুজনে মিলে করতে পারবো না আমাদের দলে আরো একজনকে নিতে হবে আরো একজনকে কাকে কাকিমা কাকিমা মানে মেজো কাকি কে আমি ডাকছি মেজো কাকি ও মেজো কাকি মেজো কাকি একবার শুনে যাও না আমার ঘরে কথা আছে কি আছে ও ও মা ইশা যায়নি এখন না না যাব যাব কিন্তু তার আগে তোমার সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আছে তুমি এসো 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 না বসো এখানে চয়ন আর রুচিরা প্রেম করছে বসো এত উত্তেজিত হয়েও না আজ ওদেরকে হাতে নাতে ধরবো বলি আমরা রেস্টুরেন্টে গেছিলাম ঢুকেছিলাম পর্ণা তখন আমাদের দেখে ফেলেছিল আর তারপরে ও যা যা করেছিল সবটাই চয়নদেরকে গার্ড করবে বলে এখানেই শেষ নয় আগামী রবিবার রুচিরার বাবা মাকে নিয়ে এসে চয়ন রুচিরার সম্বন্ধ করে বিয়ের কথা বলার প্ল্যান করছে পর্ণা এবার বুঝতে পারছ তো একে পর্ণা তার ওপর তার বন্ধু এই বাড়িতে বিয়ে করে এসে ঢুকলে কি অবস্থা করবে তোমাদের সত্যি তো যেটুকু জায়গা আছে সেটুকু চলে যাবে মেজো কাকি না দাদাকে এই পুরো ব্যাপারটা জানাতেই হবে এত কিছু তো আমি কিছুতেই সহ্য করব না হ্যাঁ আমাদের হাতে কিন্তু কোন প্রমাণ নেই আর প্রমাণ ছাড়া কিচ্ছু করা যাবে না কোথা থেকে পাবে প্রমাণ সেটাই তো জোগাড় করতে হবে কাকিমা সব থেকে বড় ব্যাপারটা কি জানো সৃজন কিন্তু এই পুরো বিষয়টার ঘোর বিরোধী তাই একটা প্রমাণ পেয়ে সৃজনকে দেখালে সৃজন কিন্তু নিজেই পর্ণাকে এ বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবে আর রুচিরারও এই বাড়িতে বউ হয়ে আসার স্বপ্ন একেবারের মতন খুঁজে যাবে বুঝেছিস তো প্ল্যানিংটা হ্যাঁ পর্ণা সেটা তো বুঝেছি কিন্তু এটা একটু বেশি রিস্ক নেওয়া হয়ে যাচ্ছে না আরে বাবা এতে কোনো রিস্ক নেই দেখ প্রেম বলার থেকে তো বাড়িতে সম্বন্ধ বলাটা বেটার নাকি হ্যাঁ সেটা বুঝতে পারছি সেটাও ঠিক ব্যাস তাহলে আর একদম চিন্তা করিস না আর সামনে রবিবার কাকু কাকির মাকে নিয়ে কিন্তু আমাদের বাড়িতে চলে আসিস আর মনে আছে তো এই কটা দিন কিন্তু একটু বাইরে মিট করে নিস কেমন ঠিক আছে মনে আছে তুই যা বলবি তাই হবে আমি তাহলে সামনে রোববারই বাবা মাকে নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এই রবিবারের মধ্যে কিছু একটা ভাবতে হবে আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে হেই ঈশা কি প্ল্যান গো শোনো এটাই আমাদের কাছে একমাত্র অস্ত্র খুব ভালো ভেবেছ ঈশা এবার আমিও দেখি কে কি করে একদিকে চয়নার রুচিরা ধরা পড়বে আরেকদিকে পর্ণা বিদায় হবে এই বাড়ি থেকে বলছি যে মাকেও বলা হয়ে গেছে বা শুধু আসল লোককে বলা বাকি আর এই তো তুমি তৈরি তো হ্যাঁ হ্যাঁ কখন বেরোচ্ছি আমরা এই মমিতা কি সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে 
ওমা মা আপনারা সবাই মিলে কোথাও বের হচ্ছেন নাকি এই যে ঠাম্মিও এসে গেছে ঠাম্মি বসো হ্যাঁ বসছি বুদি ভাই আমরা সবাই তো মন্দিরে যাচ্ছি আচ্ছা বড় খোকা মেজো খোকা ছোট খোকা ওরা কেউ যাবে না মা আমি তো বলেছিলাম কিন্তু বাবুর বাবা বলল আজকে অফিসে যেতেই হবে নাকি খুব কাজ আর দাদা আর অয়ন তো দোকানে চলেই গেছে তাই ওদের আর ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া উপায়নি আর আপনার ছোট ছেলের ভক্তিটা তো কম আপনি খুব ভালো করেই জানেন মা তাই ও টিউশনে বেরিয়ে গেছে আচ্ছা শোনো পর না বলছি তুমি অফিসে ফোন করে আজকে বলে দাও যে তুমি আজকে অফিস যেতে পারছো না আজকে বাবুর জন্য মানসিকে যে পুজো দিতে আমি কালীতলা যাব তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে বাড়ির সবাই যাচ্ছে সে তো খুব ভালো কথা যে বাড়ির সবাই পুজো দিতে যাচ্ছে কিন্তু ঈশা কেন যাচ্ছে ঈশা তো আমাদের বাড়ির কেউ নয় দেখো পর না আমার বাবুর জন্য আমি মানত রেখেছিলাম তা সেই পুজোতে কে যাবে কে যাবে না সেটা তো তুমি ঠিক করে দিতে পারো না তাই না আমার শুধু সমস্যা ঈশাকে নিয়ে ঈশা সব জায়গায় যাচ্ছে সেটা কিন্তু ওকে একদমই মানাচ্ছে না মা আর ঈশা যদি যায় তাহলে আমি যাব না এই দেখো মেজো কাকে সব কিছু তো ঈশার উপর রাগ এই কেন গো রাগ না এই রাগিও তো কম কাণ্ড ঘটাইনি ও তাই পর্ণা ওকে পছন্দ করে না একে তো পর্ণা একটা ঢেটা মেয়ে তার উপরেই বুড়ি ইন্ধন দিচ্ছে কিন্তু আজ যেভাবেই হোক পর্ণাকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রাজি করাতেই হবে আমাকে একটা একটা রিস্ক নিতে হবে ঠিক আছে কাকিমা পর্ণার যখন আমাকে নিয়ে এতটাই সমস্যা তখন হয় আমি যাব না না ঈশা তুমি একদম এইভাবে কথা বলবে না আর পর্ণা তুমি কিন্তু ভুলে যেও না যে ঈশা এখন বাবুর ব্যবসাটা দেখে ও এই শাড়ির কথা সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে তাই ও পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে আর যেহেতু তুমিও এখনো পর্যন্ত এই বাড়ির বউ তাই তুমিও যাবে মা আমি না আপনাকে বুঝে উঠতে পারবো না কিন্তু আমরা সবাই যাচ্ছি জেঠি তো বাড়িতে নেই জেঠির ভাই অসুস্থ বলে জেঠি ওখানে গেছে তাই বলছিলাম আচ্ছা আমি তো বুঝতে পারছি না সমস্ত কাজে ব্যাগড়া না দিলে তোমার হয় না না বলি মানসিক তো আমার করাই ছিল যে বাবুর পা ঠিক হয়ে গেলে আমি পুজো দিতে যাব তা বাবু যে কাল রাত্রির থেকে ক্রাচ ধরাটা ছেড়েছে সেটা বোধ ও জানো না নিশ্চয়ই খবরই তো নাও না তো এই খবরটা তো আমিও জানতাম না মা এই বর্ষা একদম মুখে মুখে কথা বলবি এক থাপ্পড় মারবো বলে দিচ্ছি মেজবৌমা বর্ষাকে ধমকে কি হবে আমিও তো জানতাম না মা জানার ইচ্ছে থাকলে নিশ্চয়ই জানা যেত যেই বর্ণাকে আমি কিছু বললাম সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে তেড়ে ফুরে উঠলো আমার উপরে বলছি আজকে একটা শুভ দিন আমরা আজকে পুজো দিতে যাব আর পর্ণাও আমাদের সঙ্গে যাবে ব্যাস যে যেতে চায় না তাকে জোর করো না মা राजी हलो नंदोबस्त सब मठे मारा जित आज सहाय चलो আমি 
আজ কতদিন বাদে মন্দিরে এলাম মা ভাবছি আপনার ছোট ছেলের নামে আজ একটা পূজো দিয়ে দেব ওটা আমি খালি পায়ে হাঁটতে তো তোমার কষ্ট হবে গো দিদি ভাই নিয়ম তো নিয়মই হয় না আচ্ছা বেশ দাও এই যে দাদা मंदिर दादा बुदी भाई झमेला मेटे भलो है 